കോൺഗ്രസ്സിന് ഇപ്പോൾ സമയം വളരെ മോശമാണ് കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ജനകീയതയുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഓരോ ഓരോ ഓരോരുത്തരായി അത് നമുക്ക് പറയാം ഓരോരുത്തരായി അവർ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അതും അവരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരു ആയിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ അവിടെ കുങ്കുമഹരിത പതാകകൾ പാറിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കൈകൊടുത്ത് നിന്നിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ കമലമാല ഇടുന്ന ഒരവസരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആകപ്പാടെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിത്തെരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം മധ്യപ്രദേശിൽ കമൽനാഥ് എന്ന വന്മരം വീണു ഇനി അടുത്ത ഊഴം ആരുടേത് എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം കമൽനാഥ് വീണു തൊട്ടയൽപക്കത്തുള്ള അശോക് ഗെലോട്ടിനാണ് ഇനി ലോട്ടറി അടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം ഇവിടെ കംസൻ്റെ അന്തകൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിരുന്നു എങ്കിൽ കമൽനാഥ് എന്ന ആ ഒരു കംസൻ്റെ അന്തകൻ ജ്യോതിരാദിത്യ ശ്രീ സിന്ധ്യ എന്ന കൃഷ്ണനായിരുന്നുവെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനിലെ അശോക് ഗെലോട്ട് എന്ന കംസൻ്റെ അന്തകൻ സ്വാഭാവികമായും സച്ചിൻ പൈലറ്റ് എന്ന യുവ മറ്റൊരു യുവ നേതാവായിരിക്കും കോൺഗ്രസിൻ്റെ മറ്റൊരു ജനകീയ മുഖമുള്ള ഒരു യുവ നേതാവായിരിക്കും സംശയമൊന്നും വേണ്ട അത് അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ആ ഉഷ്ണക്കാറ്റിൻ്റെ ചൂടോടുകൂടി ഈ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ പറന്ന് പാറി അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അടുത്ത എന്നാണ് അശോക് ഗെലോട്ട് എന്ന വന്മരം വീഴാൻ പോകുന്നത് എന്നത് മാത്രമാണ് ഇനി കൗണ്ട് ഡൗൺ എണ്ണിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഇരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളുടെ ഒരു വിശദാംശം ഇതാണ് ബി ജെ പി സർക്കാർ മധ്യപ്രദേശിൽ അധികാരം പിടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായതു ആ ഉറപ്പിന് പിന്നാലെ രാജസ്ഥാനിലും ബി ജെ പി അധികാരത്തിലേക്ക് വരും എന്ന കാര്യത്തിലും ഒരു സംശയവും വേണ്ട എന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് കോൺഗ്രസിന് ലഭിക്കുന്നതാകട്ടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും രാജസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഭരണത്തിലുള്ള അശോക് ഗെലോട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാകട്ടെ അത്ര ശുഭകരമല്ലാത്ത വാർത്ത എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ചില എം എൽ എമാർ പാളയം വിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നു കോൺഗ്രസ് പാളയത്തിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സച്ചിൻ പൈലറ്റിനൊപ്പം സച്ചിൻ പൈലറ്റിൻ്റെ വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള ചില എം എൽ എമാരാണ് പരസ്യമായിക്കൊണ്ട് അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ഭരണത്തിനെതിരെ എന്നതുകൂടി കാണുമ്പോൾ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് എന്ന യുവ നേതാവ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് എന്ന ഒരു ജനകീയ നേതാവ് ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ വലിയ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഈ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് സ്വാഭാവികമായും ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ത് എന്തായാലും ശരി സച്ചിൻ പൈലറ്റിൽ ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായും സച്ചിൻ പൈലറ്റ് നാളെ ഒരു ഭാവിയിൽ സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ ബി ജെ പി പാളയത്തിലെത്തും അതും തൻ്റെ വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള തന്നെ തൻ്റെ അനുയായികളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകർക്കും എം എൽ എമാർക്കും ഒക്കെ ഒപ്പം എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേർ ഇതിനോടകം തന്നെ രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും മൂന്ന് എം എൽ എമാർ രാജിവെക്കാൻ സന്നദ്ധരായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ രാജസ്ഥാൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ രണ്ട് യുവ ഫേസുകളെ തഴഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ യൂത്ത് ബ്രിഗേഡിലുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യൂത്ത് ബ്രിഗേഡിലുള്ള ഈ രണ്ട് ജനകീയ യുവ നേതാക്കളെ തഴഞ്ഞിട്ടാണ് സോണിയാഗാന്ധിയുടെയും ഒക്കെ മറ്റു ചില ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് മധ്യപ്രദേശിൽ കമൽനാഥും രാജസ്ഥാനിൽ അശോക് ഗെലോട്ടും അവരുടെ പരിചയ സമ്പന്നത എന്ന ഒരു വിശേഷണത്തിൽ പേറിക്കൊണ്ട് ആ വിശേഷണത്തിൻ്റെ ചിറകിലേറിക്കൊണ്ട് അവർ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇതി പുറപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഈ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ കസേരയുടെ ആണി ഇളകി താഴെ വീഴാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് സച്ചിൻ പൈലറ്റും അശോക് ഗെലോട്ടും തമ്മിൽ കണ്ടാൽ വലിയ ഉടക്കാണ് ഒരു പക്ഷെ മാധ്യമങ്ങൾ മുമ്പിലൊന്നും അത് കാണിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും കമൽനാഥും ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും എങ്ങനെ എങ്ങനെയായിരുന്നുവോ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് അശോക് ഗെലോട്ടും സച്ചിൻ പൈലറ്റും തമ്മിൽ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന സച്ചിൻ പൈലറ്റ് സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ ബി ജെ പി പാളയത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതായത് ഈ ഒരു തരത്തിൽ വരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കൊന്നും സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഇതുവരെ മറുപടി പറയാതിരിക്കുന്നതും നമുക്കുള്ള സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ
രാജസ്ഥാൻ വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ കുതിര കച്ചവടം നടത്തി കോൺഗ്രസ് ഒരുപക്ഷെ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ വിജയം നേടിയത് ആ വിജയം നേടിയതിൽ ഏറ്റവും പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യുവ നേതാവായിരുന്നു സച്ചി ഈ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സച്ചിൻ പൈലറ്റിൻ്റെ ചുമലിലേറിക്കൊണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ വീണ്ടും ഒരു വലിയ തിരിച്ചുവരവിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് അവിടുത്തെ ബി ജെ പി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ രാജേഷ് പൈലറ്റ് എന്ന മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള സച്ചിൻ പൈലറ്റ് എന്ന വ്യക്തി സ്വാഭാവികമായും ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ്റെ ഉപ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം ബി ജെ പി പാളയത്തിൽ എത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും വേണ്ട